ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವತ ಪರಮಾಯತೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಹೃತಿಸ್ಥಾಯ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಯಮದೇವರು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ರವಣಾಪಿ ಬಹುಭಿಹಿ ಯೋ ನ ಲಭ್ಯ ಶೃಣ್ವಂತೋಪಿ ಬಹವೋ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯು ಆಶ್ಚರ್ಯೋಸ್ಯ ವಕ್ತ ಕುಶಲೋಸ್ಯ ಲಬ್ಧ ಆಶ್ಚರ್ಯೋ ಜ್ಞಾತ ಕುಶಲಾನುಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶ್ರವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದ ವೀಬುದು ಅಂತ ದಾಸರಾಯರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಧನ ಅದು ಶ್ರವಣ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಯಿತು ನಾವು ಕೇಳಿ ಆಯಿತು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬಂದಾಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಶ್ರವಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಶ್ರವಣ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಹೊಸ ವಿಷಯ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರವಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೃಢ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಆದರೆ ಏನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣಾಯಾಪಿ ಬಹುಭಿಹಿ ಯೋ ನ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಭಗವತ್ತತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ಅದೇ ರಾಮನ ಕಥೆ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಂತ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅನೇಕರು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರವಣಾಯಾಪಿ ಬಹುಭಿಹಿ ಯೋ ನ ಲಭ್ಯ ಭಗವತ್ತ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಗವಂತನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಭಗವತ್ತತ್ವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಶೃಣ್ವಂತೋಪಿ ಬಹವೋ ಎನ್ ಅವಿದ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೃಣ್ವಂತೋಪಿ ನವಿದ್ಯು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವತ್ತತ್ವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ
ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯೋಸ್ಯ ಭಕ್ತ ಕುಶಲೋಸ್ಯ ಲಬ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಗುರು ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಮುನ್ ಮೊದಲು ಮುಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿಗೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಅಂತಹ ಗುರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅಂತಹ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತೆ ಗುರುವಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ವೇದಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯೋಸ್ಯ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಭಗವಂತನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾರದರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತುಂ ಧನ್ಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾರದರ ಕೊಂಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀನೇ ಧನ್ಯ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಲೌಕಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಭೂತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಶ್ಚರ್ಯೋಸ್ಯ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವನೇ ನಿಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತ ಅವನೇ ಏನು ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಶಲೋಸ್ಯ ಲಬ್ಧ ಕುಶಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿದರೂ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಶಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಕುಶಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕುಶಲಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕುಶಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕರಕುಶಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕರಕುಶಲ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕುಶಲ ಅಂತಂದರೆ ಕುಶಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರಕೌಶಲ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಚಳಕ ಎನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಕಿರಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಆ ಗುರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭರು ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವೂ ದುರ್ಲಭನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಶಿಷ್ಯನು ಕೂಡ ದುರ್ಲಭನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬೇ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರವಣ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರೂಪ ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮೀಚೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರೂಪ ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಆ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ ನರೇಣ ಅವರ ಪ್ರೋಕ್ತ ಏಷ ಸುಜ್ಞೆಯೋ ಬಹುಧಾ ಚಿಂತ್ಯಮಾನ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತೆ ಗತಿರತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಅಣೀಯಾನ್ ಹಿ ಅತರ್ಕ್ಯಂ ಅಣು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನ ನರೇಣ ಅವರ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಳ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ವೋ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೋ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಲೌಕಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಇರಲಿದೇ ಇರಲಿ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂದ ಮತಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನರ್ಥಕರವೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಹುದಾ ಚಿಂತ್ಯಮಾನ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಜೀವನಂತೆ ಅಲ್ಪ ಗುಣ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಜೀವನಿಗೂ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೀವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಅಷ್ಟ ಗುಣ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪ ಗುಣ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಭಗವಂತ ಅಜ್ಞ ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತಹ ಶರೀರವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಜೀವನನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಆಕಾರ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹವರ
ಏನು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಹಂ ಅನ್ಯ ನಾನು ಭಿನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನು ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ನನಗಿಂತ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಜೀವ ಬ್ರ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅವನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೇದ ಜೀವನು ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಜೀವ ಜೀವ ಭೇದ ಜೀವ ಜಡ ಭೇದ ಜಡ ಜಡ ಭೇದ ಜಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೇದ ಹೀಗೆ ಪಂಚ ಭೇದಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನನ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತೆ ಅಂತಹ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಗತಿ ನ್ಯಾಸ್ತಿ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಭಗವತ್ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಕ್ತಾನ್ಯೇನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ವಿಶ್ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜೀವ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವ ಅಲ್ಪ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಜೀವ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹವುಳ್ಳವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೇದ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬರುತ್ತು ಅನನ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತೆ ಗತಿ ನಾಸ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಣೀಯಾನ್ ಹಿ ಅತರ್ಕಂ ಅಣು ಪ್ರಮಾಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಣಿಯಾನ್ ಅಣು ಪ್ರಮಾಣ ಅಣಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಣು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಆ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಣುವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಅಣೋರ್ ಅಣಿಯಾನ್ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಣುವಿನ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಣುವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಣುವಾನ ಅಣುವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಣುವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತರ್ಕದಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ತರ್ಕದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ತರ್ಕದಿಂದ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನು ಅತರ್ಕ್ಯ ಯಾವ ತರ್ಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸಿಲುಕುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ತರ್ಕ ಅಂದರೆ ಯುಕ್ತಿ ಅನುಮಾ
ಜೀ ಜೀವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರು ಭೇದವನ್ನು ವಿಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವೃತ್ತ ಪುರಾಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಅತರ್ಕ್ಯ ಅಣು ಪ್ರಮಾಣಾತ್ ಅಣಿಯಾನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತರ್ಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರನಲ್ಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿತು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯ ಪ್ರೋಕ್ತಾನ್ಯೇನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಂ ತ್ವಂ ಆಪಹ ಸತ್ಯ ಧೃತಿರ್ ಬತಾಸಿ ತ್ವಾದಿರಂಗ್ನೋ ಭೂಯಾತ್ ನಚಿಕೇತ ಪ್ರಶ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೈಷಾಮತಿ ತರ್ಕೇಣ ಆಪನೇಯ ಅಂತ ಮತಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿಹೀನ ಆಪನೇಯ ಯಾವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತರ್ಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಪನೇಯ ಅದು ಎರಡಿದೆ ಆಪನೇಯ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಅಪನೇಯ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನವು ಕೂಡ ಭಗವತ್ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತರ್ಕದಿಂದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗಬೇಕು ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತರ್ಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರ ಆಪನೇಯ ಭಗವಂತ ಅತರ್ಕ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಯುಕ್ತಿ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ತಾನ್ಯೇನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯೇನೈವ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀ ನಿಮ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಚಿಕೇತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಚಿಕೇತ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಮದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಳಿಸಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯಮದೇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಚಿಕೇತ ಬಗ್ಗದಿದ್ದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಚಿ ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಪ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಅತಿಶಯನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಇರ್ತ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದವನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ನಚಿಕೇತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯೇನೈವ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅನನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಯೇನ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಆ ವೇದ
ಅದನ್ನು ಸಾಧಕ ಜೀವ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರ ಮೌಲ್ಯಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಂ ತ್ವಂ ಆಪಹ ನೋಡು ನಚಿಕೇತ ಆಗಲೇ ನೀನು ಅಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದವನಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಮ್ ತ್ವಂ ಆಪಹ ಅದೆಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಗಲೇ ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ನಚಿಕೇತ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಪ್ರೇಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಸತ್ಯ ಧೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧೃತಿ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಸತ್ಯ ಧೃತಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ನಾಮದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಸತ್ಯ ಧೃತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಛಲ ಅಚಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಛಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸತ್ಯ ಧೃತಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಂ ತ್ವಮಾಪ ಸತ್ಯ ಧೃತಿ ಆದ್ರಿಂದ ಯಮದೇವರು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಧೃತಿ ಅಂತ ಹೊಗಳ ಹೊಗಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ವಾದಿರಂಗ್ನೋ ಭೂಯಾತ್ ನಚಿಕೇತ ಪ್ರಷ್ಟ ಆದ್ರಿಂದಲೇನೆ ನಚಿಕೇತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವಾದಿರ್ಕ್ನ ಪ್ರಷ್ಟ ನೋ ಭೂಯಾತ್ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ನಚಿಕೇತನನ್ನ ಯಮದೇವರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಗಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ನಿನಗೆ ನಾನು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ನ ಯಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಉಪದೇಶ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಸದ್ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಚಿಕೇತ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಸತ್ಯ ಧೃತಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಭಗವಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಚಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಛಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಆ ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಯಮದೇವರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಾನಾಮಿ ಅಹಂ ಶೇವಧಿರಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ನ ಹ್ಯಧ್ರುವೈಹಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಹಿ ಧ್ರುವಂ ತತ್ ತಥೋ ಮಯ ನಚಿಕೇತ ಶ್ಚಿತೋಗ್ನಿ ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯೈ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಮದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಶೇವಧಿ ಶೇವಧಿ ಅಂದರೆ ನಿಧಿ ಟ್ರೆಷರಿ ಅಂತ ಇರ್ತ ಅದನ್ನು ಶೇವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಶೇವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಂಡಾರ ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ ಇರತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಧಿ 
ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅವನು ಆ ನಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶಾಶ್ವತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯಮದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಎಂಬಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಪುತ್ರಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಪುತ್ರ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪುತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪಾತ್ರರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಅಲ್ಲವೋ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರು ಅಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಅಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರರು ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಷ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಕಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನು ಅ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಯಾವುದರಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾದಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳ ದೋಷಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಧಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂಬಂತಹ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಯಮದೇವರಿಗೆ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಇತರರು ಹೇಳುವಾಗ ನಿರ್ಗುಣ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಅಲ್ಪ ಗುಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಕಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಮದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ ಹ್ಯಧ್ರುವೈಹಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಹಿ ಧ್ರುವಂ ತತ್ ಅಧ್ರುವೈಹಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತತ್ ಧ್ರುವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂ
ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಶ್ವರ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ರುವದಿಂದ ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನ ನ ಹಿ ಅಧ್ರುವೈಹಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಹಿ ಧ್ರುವಂ ತತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ತಥೋಮಯ ನಚಿಕೇತ ಚಿತೋಗ್ನಿ ನಚಿಕೇತ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಎರಡನೆಯ ವರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಚಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಮದೇವರು ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಚಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಚಿಕೇತ ಅಗ್ನಿ ಚಿತ ನಾನು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯೈಹಿ ಅಂತ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎರಡು ವಿಧ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುದು ಅನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮನಸ್ಸು ಅದು ನಿತ್ಯವೂ ಹೌದು ಅನಿತ್ಯವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಅನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗ ಜೀವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಿತ್ಯವೂ ಹೌದು ಅನಿತ್ಯವೂ ಹೌದು ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಅನಿತ್ಯ ಅದು ನಶ್ವರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯೈಹಿ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅದು ನಿತ್ಯ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮುಂತ
ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡದೇ ಹೋದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಪಾತತಃ ಅಧ್ರುವೈಹಿ ನಹಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಧ್ರುವಂ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯೈಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನಶ್ವರವಾದಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ರಾಜರು ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ರುವ ಅಂದರೆ ನಶ್ವರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ರುವರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂದಮತಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ರಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನು ಧ್ರುವ ಶಾಶ್ವತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯೈಹಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಮರಣೆ ಮುಂತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತಹ ಅನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಮದೇವರು ಆ ನಚಿಕೇತನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಚಿಕೇತನ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮಸ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಜಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಕ್ರತೋರಾನಂತ್ಯಂ ಅಭಯಸ್ಯ ಪಾರಂ ಸ್ತೋಮ ಮಹತ್ ಉರುಗಾಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ದೃಷ್ಟ ಧೃತ್ಯ ಧೀರೋ ನಚಿಕೇತೋತ್ಯಸ್ರಾಕ್ಷೀಹಿ ಅಂತ ಕಾಮಸ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಅತ್ಯಸ್ರಾಕ್ಷೀಹಿ ಅಂತ ಮೊದಲ ಪದ್ ಮೊದಲ ಆ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯ ನಚಿಕೇತ ನೀನೇನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀ ಅಂದರೆ ಕಾಮಸ್ಯ ಆಪ್ತಿಂ ಅತ್ಯಸ್ರಾಕ್ಷೀಹಿ ಕಾಮ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಕಾಮನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಐಹಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಐಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಮಿ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಹೇಮದೇವರು ಹೇಳಿದಿರಲ್ವ ಇಮ ರಾಮ ಸರಥಾ ಸತೂರ್ಯ ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಪ್ಸ್ರೀಯರು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳು ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳುವಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ನಚಿಕೇತ ನೀನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಸ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಸ್ರಾಕ್ಷೀಹಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧೃತ್ಯ ಅಂತ ಧೃತಿ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕ ಜೀವನಿಗೆ ಆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡೆತಡೆ ಬರಬಹುದು ಆ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು ಆಸೆ ಆಮಿಷ ಭಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾವಂತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ಧೈರ್ಯ
ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಮದೇವ್ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಎಂಥವರು ಅಂದರೆ ಜಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಜಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂದರೆ ಜಗದ್ಧಾರಕ ಎಂಬಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ರತೋರ್ ಆನಂತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ರತೋರ್ ಆನಂತ್ಯಂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಇದು ಇದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರತೋರ್ ಆನಂತ್ಯ ಹೇತುಂ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಅಂದರೆ ಕ್ರತೋಹ ಆನಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರತು ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ರತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರತು ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಂಥ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಾದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರತು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಹ ಕ್ರತು ಕ್ರತೋಹ ಆನಂತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅನಂತ್ಯ ಅನಂತ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರೋ ಅವನೇ ಆನಂತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರತೋರಾನಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸತಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅನಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫಲ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನ ಭಗವಂತ ಅವನು ಆನಂತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರತೋರ್ ಆನಂತ್ಯ ಹೇತುಂ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ಕ್ರತೋರ್ ಆನಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರತು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದವೇ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಂ ತಾರಯತಿ ಇತಿ ಕ್ರತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಕ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಪರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಣ್ಣೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಚರ
ದೃಷ್ಟ್ವ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ನಚಿಕೇತ ನೀನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯಮದೇವರವನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಫಲವನ್ನು ಅನಂತನಿಂದ ಅನಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಜೀವ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಕ್ರತೋರ್ ಅನಂತ್ಯಂ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಭಯಸ್ಯ ಪಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಭಯ ಭಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರವೇ ಭಯ ಆ ಸಂಸಾರ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಅವನು ಅಭಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಯಸ್ಯ ಪಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಯಪ್ರದವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಯಸ್ಯ ಪಾರ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಯಪ್ರದನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನೇ ಅಭಯಸ್ಯ ಪಾರ ಅಂತಹ ಅಭಯಸ್ಯ ಪಾರಂ ದೃಷ್ಟ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ತೋಮ ಮಹತ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ತೋಮ ಮಹತ್ ಸ್ತೋಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಸ್ತೋಮ ಅಂದರೆ ಜನಸ್ತೋಮ ಅಂದರೆ ಜನಸಮುದಾಯ ಜನಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತೋಮ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಾದರೆ ಸ್ತೋಮ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತಿರ್ತ ಶಬ್ದಗಳ ಸ್ತೋಮ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು ಅಂತಿರ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತೋಮ ಮಹತ್ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ವೇದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದಗಳಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ತೋಮೈರಪಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಅಶಕ್ಯ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ತೋಮೇಭ್ಯೋಪಿ ಮಹಾಂತಂ ಅದನ್ನೇ ಸ್ತೋಮ ಮಹತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ವೇದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವನು ವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಿಂತವನು ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ವೇದಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ತೋಮ ಮಹತ್ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದರಾಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸ್ತೋಮ ಮಹತ್ ಸ್ತೋಮ ಅಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ತೋಮಯತಿ ಇತಿ ಸ್ತೋಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ತೋಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ತೋಮಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ತೋಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ತೋಮ ಮಹತ್ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ನಚಿಕೇತ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆಂಥವನು ಉರುಗಾಯಂ ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಉರುಗಾಯ ಅಂತ ಉರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉರುಗಾಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉರುಬಿಹಿ ಗೀಯತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ತುತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉರುಗಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉರು ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಎಂಬಂತ ಅರ್ಥ ಉರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ಎಂಬಂಥ ಅರ್ಥವೂ ಇದ
ವೇದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಯಾವಂತಿ ಪಠಿತಾನಿ ದ್ವಿಜಾತಿವಿ ತಾವಂತಿ ಹರಿನಾಮಿ ನ ಸಂಶಯ ಅಂತಹ ವೇ ಎಷ್ಟು ವೇದಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ತಾವಂತಿ ಹರಿನಾಮಿ ಪಠಿತಾನಿ ನ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಧೀರ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಯಮದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪುನಃ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂ ದುರ್ದರ್ಶಂ ಗೂಢ ಮನುಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಗುಹಾಹಿತಂ ಗಕ್ವರೇಷ್ಠಂ ಪುರಾಣಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಾಧಿಗಮೇನ ಜೀವಂ ಮತ್ವಾ ಧೀರೋ ಹರ್ಷ ಶೋಕೌ ಜಹಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಅಂದರೆ ಅವನ ದುರ್ದರ್ಶ ದರ್ಶ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದುರ್ದರ್ಶ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರನಲ್ಲ ಅವನು ದೃಶ್ಯನಲ್ಲ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವ ಹೌದು ಎಂತಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇಚಕ್ಷು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಈ ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಗೋಚರನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ದುರ್ದರ್ಶ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತದ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ ಅಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರ ತದ್ ಅಪಾಣಿಪಾದಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತದವ್ಯಯಂ ಯದ್ ಭೂತಯೋನಿಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯದ್ ಭೂತಯೋನಿಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಅಷ್ಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅದ್ರೇಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ದುರ್ದರ್ಶ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ನೀನು ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ನಚಿಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಗೂಢಂ ಅಂತ ಬಹಳ ಗುಖ್ಯ ಅವನು ಭಗವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ರಹ
ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಹೃದಯದ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗುಖ್ಯತಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೂಢಂ ಅನುಪ್ರವೇಷ್ಟಂ ಗುಹಾಯಿತಂ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನು ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಚಿಕೇತ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂಥವನು ಅಂದರೆ ಗಹ್ವರೇಷ್ಟಂ ಅಂತ ಇರ್ತ ಗಹ್ವರರು ಅಂದರೆ ಗೂಢತಮರು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಗುಹ್ಯನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಹ್ಯ ಆದರೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಶಕ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವುದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಗಹ್ವರೇ ಮುಕ್ತ ಜೀವೇ ಸ್ಥಿತಂ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಗಹ್ವರ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗಹ್ವರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಜೀವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಆ ಮುಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಚಿಕೇತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಭಗವಂತ ಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಮದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಯಮದೇವರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠ ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಜೀವರ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಕ್ತ ಜೀವರ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮುಕ್ತ ಜೀವರ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಜೀವರು ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಸ್ವತಂತ್ರನೇ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯತಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮುಕ್ತರೇ ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತಿರುವಂತಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಇನ್ನು ಹೃತ್ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನಚಿಕೇತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಅಂದರೆ ಪುರಾಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮಧೇಯ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರಂ ಅಣತಿ ಇತಿ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪುರ ಅಂದರೆ ಶರೀರಂ ಪುರ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶ ದೇಹವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಪುರ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಆ ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪುರಂ ಪುರಂ ಅಣತಿ ಇತಿ ಪುರಾಣ ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಣತಿ ಅಂದರೆ ಗಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪುರಾ ಅಣತಿ ಅಂತ ಪುರ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ 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 ಇರ್ತಾನಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೀಗೆ ಜೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ಆ
ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಶರೀರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಶರೀರ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಶರೀರದ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮಯೋಗ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅದು ಆತ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮಯೋಗ ಅದೇ ಅಧಿಕ ಆತ್ಮಯೋಗ ಅಧಿಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಅವನೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಯುಜುರಿ ಯೋಗೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾವುದರ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅಪ್ರಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯೋ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯೋಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಅಧಿಗಮೇನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೇವ ಮತ್ವ ಕ್ರೀಡಾದಿ ಗುಣಭೀಷ್ಟನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಧೀರ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಹರ್ಷ ಶೋಕವು ಜಹಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಐಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಐಹಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುಖ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಕುಗ್ಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಅವನು ನಿಲ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮೋದತೆ ಅವನು ಮೋದವನ್ನು ಪ್ರಮೋದವನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಚಿಕೇತ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹರಿತು ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಣುವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀನು ಈ ಸಂಸಾರ ದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಐಹಿಕ ಸುಖ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೇರೆ 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 ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನವೂ ಸೇರಿದಂಥ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಮತಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾಠಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನದ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾಮತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೋದೆಯ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಲಿಮಾರ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ರಾಜರ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ರಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಯಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತ ಏವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಸ್ಸುಹೃತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್